。神秘的铁狼号还没有露出獠牙，修米跟耶利的脸上没有一丝大赛的紧张感。在换上适合越野跑道的钉轮之后，德国队依然保持领先。然而下一秒，布雷特率队发起攻势，面对嘲讽，修米一言不发，好像一切都尽在掌握之中。第二集团的竞争也是相当激烈，光蝎队盯上了飓风因素，紧追不舍，将功夫应用到了赛车上，借陡坡助力，小型龙卷风一鼓作气实现超越，渴望从后方杀出。白白了您的一波未平一波又起，刚刚发生意外的斑马号重振旗鼓，同样超过了猎队。空气刀锋利无比，畅通无阻。对手的强势表现反而激起了小猎的斗志，冲吧飓风因素。镜头一转，让我们来看一下蟒豪的表现。旋风冲锋勇猛向前，仿佛要一口气追上前面九台车子。当然了，虽然现在还是最后一名，为自己刚刚不听劝的行为买单。小伙子还嘴硬，让子弹飞一会儿，这么简单就赢了？无趣啊！放手一搏，开启毁车式跑法。队友们慌了一批，在他的字典里就没有稳扎稳打这四个字目前领先的依旧是跳跃者，虽然路面凹凸不平，但是悬浮系统保证了稳定。然而其他选手在后方步步紧逼，光蝎队跟热带队在进入到越野跑道之后如鱼得水，一转眼已经超过了德国。现在向着第一名美国队发起冲击，中国队后来居上，在天蝎座的带领下成功反超。斑马号不甘示弱，风水轮流转，前两名易主，令观众们颇感意外。果然 B 组无弱旅，各支队伍间的实力差距在不断缩小。此时飓风因素也超过了德国队，可修米脸上仍然挂着微笑，和布雷特深情对视，这里面有故事。美国队加紧分析对手的数据，他们不对称的车身一定隐藏着什么秘密，连小豪都要追上了。修米突然发话：“之前我们输给你们队两次，豪子也是个实在人，哎，比赛而已，别介意啊。反正以后我们会一直赢下去的，咱不会唠嗑，别硬唠行吗？”一句话给人家修米逗乐了，轻松超车，搞什么？还不如替补厉害。哈马继续研究铁狼后的奥秘，按理说这种形状应该没有平衡感才对啊。大家都在猜测是不是车子坏了，不过从其他队员的脸上看不到一点焦虑。海尔一语道破：“越野赛道没必要跑那么快，来自高手的绝对自信。”热带队继续强势表现，飞向前方巨幕，刀光剑影，一分为二，光头强看了都直呼内行。部队的关注点仍然在最后的德国身上，虽然目前已经拉开了二十二秒的距离，但总有一种不祥的预感。弯道王子利用高超的弯道技巧在树林间穿梭，小豪赶上了哥哥，几台车子首尾相接，形成了领先集团。抓住机会，趁现在，旋风冲锋，龙卷风，惊艳全场。对手看呆了，还有这种操作，逆袭成功，一马当先冲到了下坡赛道。然而帅不过几秒，在草地上逐渐降速，装上了超高速装备，对马达的负荷相当大，温度过高，几乎要燃起来的节奏。吴博士大喊：“快停车！”搞不好会把 GP 芯片烧坏。然而还是改不了丢三落四的习惯，就带了一个马达。对手们纷纷从身旁经过，人生的大起大落实在是太刺激了。哈马恍然大悟：团体战不对称的车身是为了将两台车子合二为一。先头部队换好了马达，而冒烟的旋风冲锋基本上是废了，烫的不行。要不说还得靠亲哥。赛前多准备了几个马达，太了解弟弟，果然派上了用场。兄弟齐心，换了新马达就是不一样。哥哥躲在后面吃尾流，不过能跟上旋风冲锋的速度也着实令人意想不到。原来猎队通过赛前对赛道的研究，找到了换装备的最佳位置，靠着无敌手速，已经将车子改成了超高速配置，防的就是美国队最后时刻的强力推进装置。利用弟弟的速度搭个便车，为终点前的冲刺做好准备。部队得知整整领先了德国二十八秒，笑了，这么大的差距，你们输了休米。德国跟目前排名第一的日本队相差三十一秒，海尔认为差不多可以开始了。两辆车子突然使用合体技，从侧面来看，就好像一辆车在跑，只要再跑完一圈富士湖赛车场，胜负就将揭晓。此刻，布雷特启动强力推进装置，万万没想到，螳螂捕蝉，黄雀在后，一直隐忍的德国队突然发力，精密计算，打了个措手不及，在终点前实现大逆转，包办了前两名。这场比赛的胜利也使得原本第六的德国队一举冲到了总积分第三名的位置。小豪快气炸了，你给我等着！休米友好回应：好的，我等着你。来自高手的气魄，随着王者之狮子加入，比赛变得愈发有趣。主角团能否打破一美德三足鼎立的局面？